Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Ramfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und zu meiner rechten Seite ganz lieber Besuch, nämlich Yvonne Steinker. Mehrfache deutsche Meisterin, mehrfache Europameisterin und beides amtierend. In welcher Disziplin? Bianchi Cup. Was genau ist Bianchi Cup? Ist ein Wettkampf, der aus dem NRA Action Pistol Shooting kommt. Sagt keinem was in Deutschland, ist relativ unbekannt, ist sehr dynamisch, auf 10 bis 50 Yards geschossen mit Pistole oder Revolver. Erfunden hat Bianchi Cup Mr. John Bianchi, daher der Name. Zum ersten Mal wurde es geschossen 1979 im Green Valley Rifle and Pistol Club in Missouri, korrekt? Korrekt. Welche Disziplinen werden geschossen? Practical Event, mhm. Barrikade Event, mhm. Moving Target, Falling Plate. Welche Entfernungen? 10 bis 50 Yards. Welche Waffen? Pistolen oder Revolver. Wie viel Schuss? 192. Auf vier Stages? 48 pro Stage. Wow. Liebe Zuschauer, ich war dabei einen ganzen Tag mit Yvonne beim Training in Alsfeld auf der BDMP Schießanlage und ich kann euch eins versichern, ich habe mich blamiert bis auf die Knochen und am Ende des Tages war ich platt. Viel Spaß beim Gucken. Lass uns über die Revolver reden. Beides müssen in Wesson. Rechts ist ein? 686. Kaliber? 357 Magnum. Will ich haben. Links? 617. Kaliber? 22. Will ich haben. Drauf montiert ist? Aimpoint. Zweimal. Korrekt. Okay. Wir schauen uns die Dinge jetzt genau an. Denn hochinteressant ist vor allem hier, die zwei sind gleich, hier die Wings. Aber hier hinten haben wir noch was drauf, das sehr, sehr spannend ist. Und jetzt schauen wir sie an. Waffen sind überprüft, entladen. Genau. Sicherheit ist hergestellt. Ist sie. Dann kann überhaupt nichts passieren. Und los. Vom Grundsatz her, wenn man nicht sehr genau guckt, kann man die beiden ja nicht unterscheiden. 22 zum Magnum. Aber im Aufbau, wenn man sie hier von der Seite ansieht, hast du hier noch was dran, was der nicht hat. Genau. Was ist das? Das ist eine Stickshift. Macht was? Benötige ich bei dem Mover-Event. Da bewegt sich ja die Scheibe mit drei Metern pro Sekunde. Und der Vorteil an diesem Gerät ist, dass sie automatisch, wenn ich mein Geschoss gemessen habe, ich den Vorhalt einstellen kann, sodass ich immer ins X zielen kann und die Geschosse auch hoffentlich alle im X landen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier hinten einen Hebel, den können wir rausziehen. Und dann ziehe ich den zum Beispiel nach rechts. Das heißt, hier würde die Target von rechts kommen. Das heißt, hier oben das Element verstellt sich leicht. Das heißt, ich kann durchs Glas schauen und die Schussabgabe, die Waffe stellt sich praktisch ein kleines Stück vor die Target, sodass der Weg zur Target automatisch gestellt wird. Dein Haltepunkt ist immer das X? Ist immer das X, und den das Rest übernimmt die Stickschiff. Das ist dumm, wenn man vergisst, es umzustellen. Ne? Das kann richtig blöd sein, weil im Zweifel sind die nicht mehr drauf. Schon mal passiert? Natürlich. <lacht> ich muss es gestehen, Bianchi hat 192 Schuss, das heißt, ich habe 192 Mal die Möglichkeit, was falsch zu machen. Genau, und ich habe alle 192 genutzt. <lacht> Optiken. Zur Montage. Hier ist eine Schiene drunter, die ist nicht standardmäßig. Nein, die ist Club 30. Die ist Club 30. Bedeutet, vorne das Korn ist drauf, hinten das Kimmenblatt wird abmontiert, die Schiene aufgeschoben und verschraubt. Genau. Also haben wir hier eine Picatini dann und auf dieser Picatini kann man ganz locker einen Aimpoint montieren. Ich habe den 6,17er, Kaliber 22. Ja. 200 Schuss, Revolver. 
willst du deinen mal in die Kamera schauen? Einmal richtig schmutzig. Wie viel Schuss hat er? Circa 200. Aber Besonderheit bei Bianchi, Revolver ist welche für die 38er Patronen? Wir brauchen einen Mindestfaktor von 120. Wir haben die Stickshift, wir haben die Montage. Mhm. Interessant, die Stickshift ist gleichzeitig hier auch die Montage für das, für das Aimpoint. Hier ist es nur die Schiene. Hier übrigens auf beiden Revolvern dienen eins im Wunderlein für die Stage bei die Karre. Ja. Nur dafür. Nur dafür. Sonst für nichts. Nein. Noch mit zur Unterscheidung. Hier die Club 30 Schiene, hier die Stickshift. Ja. Hier auf der Stickshift ist direkt das Endpoint montiert, was hier auf der Schiene ist. Das heißt Stickshift gleich Montage für Endpoint. Vorne die Wings sind nur für die Barrikade. Nur für die Barrikade. Unten die Platte. Liegend Anschlag. Liegend Anschlag. Liegend Anschlag kann man bei der Platte und liegend Anschlag kann man bei Practical. Practical. Hier dieses Tape. Warum? Sechs Schuss, schnelle Folge, warme Finger. Weiterer Grund ist natürlich, weil ich an der Barrikade hier anschlage. Ich polster das Ganze ein wenig und das puffert den, die Bewegung ein kleines wenig. Du hast hier vorhin noch was drauf, habe ich gerade gesehen. Was ist denn das? Da habe ich Rubber Tape, das besseren Grip hat an der Barrikade beim Anschlag. Open bedeutet, du kannst hier die Waffe modifizieren, wie du willst. Sehe ich das richtig? Ja. Kleine Besonderheit zum 617er Smith Wesson. Hier sechs Schuss. Trommel im 22 LR. Diese Variante gibt es tatsächlich nur in Deutschland. In der Normalfertigung hat der 22 LR, der 617, eine 10 Schuss Trommel. Natürlich gibt es die in Deutschland auch zu kaufen, aber die 6 Schuss Variante nur in Deutschland. Sonst nirgends auf der Welt. Wupp, eine große Besonderheit gibt es noch. Double Action Only. Zwei Revolver. Einen machen wir sauber. Wir nehmen den 686. 686. Okay. Da ist er, der 686. Der ist echt richtig dreckig. Ich freue Freude dran. Du die Chemie, ich die Hardware. Handschuhe, Bürsten, Metarex, Öl, Gun Cleaner, 2 in 1 Gun Tuning, Schraubendreher, 2 in 1 Gun Cleaner. Tasche leer. Ich habe auch ein Bag. Handschuhe, Tuch zum Tränen trocknen, ein Multitool, Ramfeld, Rope, Flex Tip, zweiteiliger Putzstock, Ramfeld, Precision, Gun Care, Reinigungsfilze. Kaliber 9 mm, passt für 357 Magnum, weil... Dass das gleiche ist. Ich würde sagen, mein Vorschlag, Punkt 1, Trommel ausschwenken. Nächster Schritt. Trommel ausbauen. Ein ja? bisschen Gottvertrauen hast du in mich. Du weißt ja nicht, ob ich technisch so versiert bin. Ich kann dir ja zur Not helfen. Ich könnte <lacht> eingreifen. Du könntest eingreifen, musst du aber nicht. Der lässt sich mit der Hand rausrennen. Ja. Diese Schraube tunlichst verlieren? Nein. Wir legen sie schön zur Seite. Und jetzt? Ganze hier abziehen. Und ich schraube sie wieder rein, sagst du. Ja. Was machst du weiter? Also ich fange immer mit der Trommel an, weil das ist schon eine ganz gute Herausforderung. Dann machen wir das. Zerlegst du sie? Nein. Nein, weil? So funktioniert. Weil ich die Trommel so schön in der Hand habe. Ich habe mir sagen lassen, die hat eine Besonderheit. Was? Meine Trommel ist gestiftet. Wir gucken einfach rein. Wenn wir den Stern hier hochdrücken sehen wir zwei Stifte, die unten in den Stern eingreifen, hier zum Beispiel. Dieses Verstiften der Trommeln, warum? Damit sich die Kammern immer exakt auf den Lauf drehen und nicht so viel Spiel haben. Also exakt in der Flucht sind. Genau. Okay. Hier die Trommeln, mit was geht's weiter? Was machst du drauf oder was mache ich drauf? Was mache ich jetzt? Ganz kleiner Spezialschwamm. Reicht. Schaut mal, wo es geht gut mit dem Schwämmchen. Schaut mal. Ich hoffe, man kriegt es in die Detail. Aus den Nuten, wie kriege ich denn das hier raus? Hörst du? Ja, aber auch nur mit der ersten Spitze immer in die Führung. Erste Spitze. <lacht> ja, eine fehlt. Und jetzt mache ich das, denke ich, mit dem Schwämmchen wieder. Ja, es ja. Ja, geht super. Genau. Und? Sehr schön. Hm? Wunderbar. Ich bin einer der besten Trommelreiniger überhaupt. Das ist Hardcore Carbon. Brutal draufgebrannt. Erst Gun Cleaner, kurz schrubben. Okay. Dann sieht man, die leichten Ablagerungen gehen dann weg. Ja, und so sieht es dann aus. Von sauber sind wir hier noch weit weg. Ja, also Einsatz für Metarex. Das heißt, ich klaue mir hier so ein kleines, kleines ich rupfe hier was ab oder nehme ich das Ja, Ganze? du kannst vielleicht etwas Neueres nehmen. Das ist aber nett von dir. Ja. 
Wie lange hält denn so ein Döschen? Ewig. Ewig. So genau wollte ich es nicht wissen. Und nur mit der warte ich jetzt hinten auf die Ablagerung. Mhm. Genau. Gut, dass hier schon weg ist. Aber bevor ich dich ewig schrubben lasse, <lacht> würde ich noch mal helfen. Die kleinen Ecken, die hier so schön sind, kann man wunderbar mit der Bürste, wenn mit Tarex. Mit der ersten sichtbaren oder darf ich alle? Du darfst nehmen? alle noch sichtbar <lacht> nehmen. <lacht> alle noch sichtbaren. Ja. Zufrieden? Ja, wunderbar. Zweite Seite. Ganz einfach. Selbe Spiel oder nur der Schwamm? Nur der Schwamm. Hier ein wenig ganz cleaner drauf, drüber gehen. Weiche Seite? Weiche Seite. Hinten ist nichts, sagst du? Hinten ist nichts. Nee, da ist wirklich nichts. Ab und an dann noch die Führung am Stern mit der Bürste hier leicht ausbürsten einmal. Einfach nur die Führung hier lang gehen. Das innen? Genau. Okay. Ja, okay, ja, hier, hier am Stern. Du ziehst die dann hier nur so ab. Genau. Mhm. Und dann auch nur einmal oder zweimal maximal, weil da liegt nicht viel, aber auf Dauer setzt das sich halt fest. Okay. Sehr schön. Wenn Yvonne sagt, das ist schön, wird es wohl so sein. Liebe Zuschauer, immer wieder, montierte Optik, Chemie beißt sich. Damit hier nichts passiert, abdecken. Und wenn es eine Frischhaltefolie ist, eine Kunststoffbademütze, was auch immer, im besten Fall, Originalabdeckung. Macht die Optiken zu. Chemie ist nicht unbedingt für Beschichtungen geeignet. Gut, wie geht's weiter? Was brauchen wir? Schwämmchen. Schwämmchen. Dann bearbeite ich als erstes die Mündung. Chemie? Ganz cleaner. Du nimmst, du nimmst für die ganz üblen Sachen Metarex? Ja. Für die nicht so üblen Sachen ganz cleaner? Genau. Okay. Ich spüle den einfach auf. Ja, einmal vorne aufs Schwämmchen, aber nur. Aha. Rubbelseite, bitte. Rubbelseite? Ja. Du bist gar nicht aus Schwaben. Warum bist du denn so sparsam? <lacht> Weil da so restliche Geld für Schießen drauf geht. Ach so. Munition ist teuer? Ja. Ja, das geht leicht. Aber das sind jetzt hier vier so Punkte. Ja, dafür nehmen wir dann wieder mit Tarex. Ah ja. Da behelfen wir uns schnell. Da behelfen wir uns schnell. Wunderbar. Das war leicht. Ja. Was jetzt? Trommelboden. Was nehmen wir? Spezialschwamm. Und? Ganz cleaner. Einsprühen oder aufschwämmchen? Schwämmchen. Raue Seite? Ja. Hm. Langsam kapiere ich dieses System hier. <lacht> Macht durchaus Sinn. Da ist wieder eine üble Stelle drin. Wir behelfen uns. Bürste. Bürste. Sehr, sehr schön. Wenn du das sagst, wie geht's weiter? Hier oben. Mhm. Gehen wir davon aus. Spezialschwamm? Gangliner. Korrekt. Super. Verstehst mein System? Ich verstehe dein System. Ich kriege immer Ausschlag, hier Optiken auf den Tisch zu stellen. Mhm. Ich muss es immer in die Hand nehmen. Entschuldige, aber. Ich lege immer was drunter. Dafür habe ich mein Handtuch. Macht Sinn, Yvonne. Aber hier ist schon auch mhm. übelst Sift drin. Ja. Das ist eine massiv. Pissige Ecke hier drin. Wenig Platz. Du kommst hier mit der Bürste auch fast nicht zwischen. Ja. Was machst du denn, wenn da was bleibt? Baut sich ja auf mit der Zeit, oder? Ja, da Und muss da? ich gestehen, bin ich knallhart, dann muss der Schraubendreher zum Einsatz kommen. Und bricht mir Knack. die Stücke raus, ähnlich eines Zahnarztes. Aber. Okay, gut, aber geht nicht anders. Aber ich bringe auch hier wieder das Metarex drauf. Mhm. Unten in die Spalte. Und jetzt hier die Messingbürste, also genau. Kupferbürste. Okay. Perfekt muss es nicht sein, wenn ich es jetzt so angucke. Ist es jetzt ausreichend? Ja, das reicht vollkommen aus. Okay. Übergang. Bedeutet aber auch, der Übergang hier der hat natürlich irgendwie die meiste Belastung. Wenn du sagst, du brichst hier, dann mit, mit dem Schraubenzieher tatsächlich Verkrustungen raus. Ja. Pass mal auf, ich habe da auch was drin. Kann ich mal gucken, ob das geht? Ja. wird, so rein theoretisch. Habe ich ja hier oh. so ein Dorn. Ich habe das Gefühl, ich bin mal im Zahnarzt. Ach, so schlimm wird das nicht. <lacht> Aber guck mal, schau mal, ob der passt. Es gibt genau dazwischen. 
Nee, nicht ganz. Er ist hier ein Ticken zu breit, aber hier am Rand wird er gehen. Was mache ich denn hier innen, Johann? In der Führung vom Ausstoßer? Da nehme ich Filze. Echt? Ja. Cool. Ich nehme hinter die gebrauchten Filze, mit denen ich erst den Lauf reinige. Dann reinige ich mit den Filzen die Kammer von der Trommel und dann gehe ich hier noch einmal durch die Rille. Okay, und hier am, und hier, und hier, das hört sich spannend an, hier am Rahmen kann man im Rest vom Genau, vom mit dem Metarex noch die Rahmen abziehen oder eben mit der zarten Seite meines Spezialschwamms. Was mache ich? Ich mache das, ich mache das sowohl als auch. Metarex. Dann lege ich den jetzt zur Seite. Ja. Und wir holen uns ein paar Filze. Genau. Weil Trommeln ist ja auch ein Thema. Korrekt. Ist er wieder verschließbar. Sehr schön. Insofern schon eine sehr interessante Sache. Dann gibt es die Möglichkeit, eins, reicht nicht, zwei. Mhm. Das wäre ein Putschock. Ja. Seil. Ich muss die Filze ja irgendwie da vorne drauf bringen. Guckst du? Lässt sich abdrehen. Mhm. Passt hier drauf. Sehr schön. Ja, ich weiß. Rendelmotor braucht man nicht. Nimmst du einen oder zwei Filze? Ich nehme immer einen. Okay. Sparfuchs. Umweltschonend. Ah, das Filz. Hundertprozentig biologisch ab, aber. Ja, aber trotzdem. Was drauf, Yvonne? Ganz cleaner. Okay. Fingerfahne drauf. Und gegen die Schussrichtung? Ja. Okay. Zweimal reicht mir eigentlich. Und dann lässt es einwirken. Genau. Trommel. Von der Patronenlagerseite her oder von der Vorderseite her? Egal. Wichtig ist, wir haben ja hier eine 38er Hülse, heißt, die nutzt nicht die komplette Kammer ja. aus. Heißt, wir haben hier vorne natürlich immer Abbrand, der sich ablagert. Mhm. Und diese Kante muss ich natürlich speziell bearbeiten. Das heißt, ungefähr drei, vier Mal gehe ich komplett pro Kammer da durch. Und dann mache ich noch sechs, sieben Mal vorne diesen Übergang nur. Okay, dann okay. habe ich was für dich. Ah ja, man merkt die Kante auch. Mhm. Hier? Ja, genau. Okay. Und da machst du jetzt irgendwie fünf, sechs Mal oder so pro Stelle und dann wieder noch ein oder zwei Mal ganz durch und dann mhm. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Kann der weg jetzt? Ja. Nicht aufheben? Nein. Schaut mal. Das ist ja neu. Neuer Filz? Neuer Filz. Was passiert? Jetzt gehst du erst durch den Lauf, guckst, was da noch an Ablösungen rausgekommen ist, weil wir haben ja noch ein bisschen ganz cleaner drin zum Einweichen. Finger wieder vorne drauf, um nichts durchzuschieben. Ja, ja so wirklich dramatisch. Also in den Läufen ist es außen erheblich mehr Silf, ja, als es ja. in den ist. Definitiv. Okay. Das reicht dann auch noch zwei, drei Mal. Was passiert mit dem? Das gleiche machen wir mit der Trommel. Du nimmst jetzt hier auch immer den gleichen Filz? Ja, den benutze ich jetzt noch. Mhm. Und danach findet er noch einmal Benutzung. Kannten Sie es nicht mehr? mehr? Hier würde ich jetzt einmal ausschwenken. Mhm. Weil du hast ja hier, wie du siehst, noch Schmauch und sonstige Ablagerungen. Machen wir raus. Die machen wir raus. Ja. Da nehme ich dann tatsächlich ein Handtuch oder ein Fließtuch oder irgendwas, um den Dreck hier wegzumachen. Mhm. Und danach können wir die Trommelachse mhm. leicht einölen. Das was zum Finger aufreißen hier, gell? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Und jetzt kann man hiermit sehr schön punktgenau das Schmieröl auftragen. Okay, Einmal vorsichtig langziehen. Du ziehst hier eine Leine. Ja, genau. Okay. Und dann drehe ich nochmal um 180 Grad, ziehe noch eine und schwenke dann zwei, dreimal aus. Seite. Genau. Und dann verteilt sich das Ganze schön. Mhm. Und jetzt schieben wir den. Mhm. Genau, und, und so verteilt den, sich das. Ich würde sagen, wenn du den auch ein bisschen drehst, dann kann er sich noch schöner verteilen, aber das wird er eh machen und der läuft ja hier jetzt eh nicht so sauber. Wollte ich gerade sagen, er ist Macht ja nicht geführt. Er ist ja nicht geführt. Was machst du jetzt hier? Ich setze den so gekantet hier vorne an und ziehe den bis hier vorne durch die Auf Rille. Auf den Putzstock? Ja, so gewinkelt, hier reingesetzt. Mhm. 
Ich zeige dir was zum Seil. Mhm. Meter Seil hier durchzuziehen, ist immer uninteressant. Verstehe ich. Flexible Spitze bei den kurzen Läufen hat einen Vorteil, weil du es einfach schöner hier eingefädelt mhm. kriegst. Aber natürlich hast du ein Stück weit recht, geht mit dem Putzstock eleganter. Mhm. Ich habe da noch eine Idee. Ich spreche aber noch nicht drüber. Ich ja. zeige dir aber was, wo du alles, was du hier mit dem Werkzeug gemacht hast, mit dem Seil machen kannst. Ohne es abzuwickeln. Ein Viertelspitze. Mhm. Ist so lange, um für Mündungsbremsen, um bei Mündungsbremsen durchzugehen. Aber Mündungsbremsen AR ist nicht dein Thema, glaube ich. Nee. Also ich schraube den, schraub den hier auf die andere Seite und ziehe hier mal einen Filz drauf. Okay. Dann hatten wir hier, um es zu reinigen, mhm. gar nicht mehr mit dabei. Ja. Okay. Was denkst du? Geht's oder geht's nicht? Ich denke, es wird gehen. Es ist sehr starr, das Seil. Mhm. Siehst du, da geht auch ja. immer noch ein bisschen was raus. Aber klar, es arbeitet, der Reiniger arbeitet ja weiter. Also, und da geht er. Geht er für den Lauf? Geht er dann auch. 6 Zoll? Mhm. Mache ich mir noch einen. Entweder ich mache mir eine Wicklung raus oder ich drehe ihn einfach ein Stück, mhm. um diese 6 Zoll zu erreichen. Aber die kriege ich. Ja. Versuch mal Kloch. Schau mir an. Ja, wunderbar. Und schau mal, das Seil ist so starr, dass sich hier beim Schieben nichts verwindet. Wir haben ja bei dem Putzstock jetzt keine Rotation. Was ist denn jetzt, wenn wir einen Filz mit einer Rotation hier durchziehen? Ob sich dann die Züge und Felder abbilden? Ich würde fast behaupten, sie werden es. Mit der kurzen Seite geht er hier ohne Probleme rein. Es ist auch durch die Starrheit des Seils sehr schön hier zu fädeln. Und auf der anderen Seite geht er aber weich über das ganze Spiel hier drüber. Und hier weicht er aus, ja. weil er ja übersetzt ja, wird. Klar. Das heißt, da muss ich ihm manuell helfen. Ein bisschen. Ich bin gespannt. Hier sieht man die Rille. Durch die Rotation nehmen mhm. die Rillen. Starres System macht die breiten Flächen. Ja. Rotierendes System. Macht es da, wo es hin soll. Ja. Traumlachse. Schaut super aus. Cleaner. Spezialschwämmchen. Los geht's. Haushaltsschwamm. Okay. Raue Seite. Kriegen wir hin. Steht noch ein Döschen. 2 in 1. Ja, das ist hinterher noch die Beschichtung, die ich außen auftrage. Die setze ich auf den Rahmen, schmiere ich die leicht drauf, dann auf die Trommel inklusive der Front mhm. und hier vorne noch an den Übergangskonus leicht, weil die macht es mir dann einfacher später zu reinigen, weil sie eben einen gewissen Schutz fürs Wiederanhaften bringt. Verstehe ich. Macht Sinn. Mhm. Bedeutet aber jetzt? Wir bauen ein. Wir bauen zusammen. Ja. Da brauchen wir jetzt nicht großartig was... Den da oben hingepackt hattest. Schnitt. Schönes Geräusch. Klick. Schraub. Verschrauben. Einmal rein die Schraube. Ich noch einmal passt. passt und jetzt kannst du über den Rahmen und über die Trommel gehen. Aha, 
Weil das Ganze schützt jetzt ein bisschen vor den neuen Anhaftungen, wenn wir wieder auf den Stand gehen. Und macht schön. Und macht schön. Und hm. jetzt mache ich das noch hier vorne. Du kannst es hier mit dieser kleinen Öffnung punktuell ansetzen. Dann setze ich hier und dort leicht ein Tröpfchen drauf. Weil, das mit dem Mikrofon. weil weniger Anhaftungen beim Schießen und leichtere Reinigung. Genau. Hm? Ich habe es verstanden, dein System. Ja. Dann, wenn alles wieder glänzt. Das müssen wissen, 686. Sauber. Das müssen wissen, 617. Dreckig. Dreckig. Ich würde ihn ja sauber machen, aber du hast vorhin selbst gesagt, du hast total Spaß am Reinigen deines Revolvers. Also überlasse ich, ich überlasse es dir, du darfst, mach es zu Hause, hab Freude damit. Ähm, ich habe ein paar Dinge mitgenommen, Schwämmchen, total stark, dann diese Watte in, dem, in der Dose, mhm. wie? Metarex. Metarex, auch total stark. Mal schauen, ich bin mir sicher, ich finde da auch bei der Langwaffe Anwendungen, sowohl bei der Pistole als auch bei den Repetierern oder an ARs, wir haben ja überall irgendwo mit Schmauch zu tun. Aber gut, vielen lieben Dank, dass wir dabei sein durften. Ich habe noch eine Frage. Ja. Hier hinten, also hier. Hier. Ich sehe hier so einen Aufkleber, da steht NIA Bianchi Cup und irgendeine Nummer, die ich nicht mehr lesen kann. Ja. Erklär es mir. Das ist der Aufkleber aus 2019, wo ich auf den US Nationals gestartet bin. Green Valley, Rival and Pistol Club. Ja. Columbia, Missouri. Genau. Puh. Vereinigte Staaten von Amerika, muss ich noch dazu sagen. Okay. Das ist das Match der Matches überhaupt. Das heißt, man muss da hin, man muss man einmal im Leben, wenn man Bianchi geschossen hat, muss man da hin. Okay, du warst einmal dort und fährst du nochmal? Ja, klar. Na klar. <lacht> Wann? Im Mai nächsten Jahres bin ich da. Im Mai nächsten Jahres ist sie da. Das wäre dann 2023. Ja. Und danke, dass du hier warst bei uns im Studio. Ja, ich sage auch danke. Und an dieser Stelle war es das mit dieser Folge. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, Glocke nicht vergessen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Andi von Rheinfeld Precision Gun Care.